Merhaba arkadaşlar, phbhocam.com'a hoş geldiniz. Benim adım Muhammed Altunbaş. Artık C derslerini beraber isteyeceğiz. Daha önceki videolarda array konularında kalmışız. Yine array'den devam edeceğiz. Daha önce array'i integer olarak tanımlamışız hep. Bu sefer de float olarak tanımlayalım ve array'in elemanlarını klavyeden girelim. Şöyle e, 4 elemanlı bir array oluşturduk ve forumuz için integer i'yi tanımladık. For, for array için çok önemli arkadaşlar. For'u i'yi bilmemiz lazım. Çünkü forsuz bir array olmaz. Şöyle integer integer dememize gerek yok bir daha. i eşittir 0 i küçük 4 şöyle arkadaşlar bir e, eleğin elemanlığını girmek için bir şey yazdıralım ekrana eleğin elemanlarını girin yazalım şöyle slash n koyalım satır atlatsın şu satır atlatır arkadaşlar. Belki daha önceki derslerde o sana kaşım söylemiştir. Ben yine de söyleyeyim. Şöyle de e, ereğimizi e, e, klavyeden gir, gir, girilen değeri ereğimize aktarıyoruz şurada. Fluat olarak tanımladığımız için ereği şuraya da %f yazmamız gerekiyor. %f ve scanf olduğu için şu v işaretini kullanmalıyız mutlaka. PHP hocam. Şöyle içine de i atmamız lazım array'den dolayı. Ve array'imizi e, yazdırmamız için de yine tekrar for açmamız lazım. For döngümüzü yazalım arkadaşlar. Yine i eşittir 0 i küçük 4 i artır artır diyelim ve printf ile array'imizi yazdıralım array virgül hp Hocam. Şöyle arkadaşlar. Array'imizi de yazdırdık. Umarım bir yanlışlık yoktur. Bir çalıştıralım bakalım. Şöyle. Hadi diyelim. Ne hatası verdi? Ne hatası verdi? Tabii ki şurayı yüzde F koymuyor unutmuşuz arkadaşlar önemli bir eksiklik ve daha bir daha tekrar edelim bakalım yine hata verdi. Bunu neden verdi? Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalışıyorduk hata verdi. Şundan dolayı olması lazım. Evet, tekrar çal çalışalım. Evet çalıştı programımız. Array'in ele elemanlarını gir diyor. Girelim teker teker. 3 diyelim. 5 diyelim. 2, 1. Gördüğünüz gibi array float, array float olarak tanımladığımız için e array'in elemanlarını böyle e nokta sıfır şeklinde verdi. Mesela ee, şöyle yapsaydık tekrar çalıştıralım. Eri elemanı 2.3 deseydim mesela 1.5 deseydim 4 deseydim 5 deseydim gördüğünüz gibi 2.3 böyle çıktı 1.5 böyle çıktı. Aynı zamanda eriğin elemanlarına bir şeyler de ekleyip çıkarabiliriz. Şöyle deneyeyim. Mesela artı 5 diyelim 
yine tekrar çalıştıralım programımızı. Mesela burada e, 4.2 diyelim, 5 diyelim, 1.1 diyelim, 4 diyelim. Gördüğünüz gibi ilk başta 4.2 girmiştik ama e, artı 5 eklediğimiz için o 9.2 oldu. Daha sonrasında 5 girdiğimiz için 10 oldu vesaire vesaire. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi.